আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো আমাদের আইসোলেট ম্যানের আজকের ক্লাস ওয়াইজ ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো বড় বড়ের মত নেই আমরা আজকে কোনো মুভির রিভিউ নিয়ে আসি নাই আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের অনুশীলনী পাঁচটা পড়ব আর কি বেশ করে আমি আসলে বেসি অফ ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্সে অনার্স তো সুতরাং সেই ভালোবাসা থেকেই আজকে থেকে আমরা নতুন স্টার্ট করলাম তো সমীকরণ কিভাবে সমাধান করতে হবে সেটা বের করার জন্য আমাদেরকে একটা সমীকরণ একটা আদর্শ সমীকরণের সাথে পরিচয় হতে হবে তো আদর্শ সমীকরণ হচ্ছে যাকে আমরা আসলে প্রত্যেকটা সমীকরণ সলভ করার জন্যই তার সাথে তুলনা করব। মানে যাকে আইডল বলি আমরা তাকে আমরা যাকে যেহেতু ফলো করি ঠিক এমনটাই প্রতিটি ইকুয়েশন সমাধান করার জন্যই আমার এই আদর্শ সমীকরণটাকে আমাদের ফলো করতে হবে তো তার সাথে তুলনা আর কি এক কথায় যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশন সলভ করতে যাই তাহলে এই আদর্শ সমীকরণটাকে আমরা আদর্শ মেনে তার সাথে তুলনা করব অর্থাৎ এই আদর্শ সমীকরণ হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো প্রতিটি আদর্শ সমীকরণ আমরা যে অনুশ্রেণীর পাঁচটা পড়ছি সেই অনুশ্রেণীর পাঁচের প্রত্যেকটা অঙ্কই তোমার দীঘাত সমীকরণের তো দীঘাত হচ্ছে যার পাওয়ারটা থাকবে দুই তাকে আমরা মোটামুটি দুই ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ বলবো যাকে আমরা বলি দীঘাত সমীকরণ তো এই দীঘাত সমীকরণ হলে তার সব সময় তোমার দুইটা মূল পাওয়া সম্ভব অর্থাৎ দীঘাত হলে তার মূল থাকবে দুইটা অর্থাৎ একবার বের করতে হবে এক্স ওয়ান আবার বের করতে হবে এক্স টু তোমাকে হয়তো জটিল লাগতে পারে তো আমরা যখন সলিউশন করব তখন তোমার কাছে এর থেকে সহজ অধ্যায় আর তোমার কাছে লাগবে না তো আমরা মোটামুটি বলে নিচ্ছি যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হচ্ছে একটা আদর্শ সমীকরণ তো আদর্শ সমীকরণ যদি হয় ধরো আমরা একটা সমীকরণ লিখলাম ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এই হচ্ছে একটা সমীকরণ যাকে আমরা এই উপরের আদর্শ সমীকরণের সাথে তুলনা করতে যাব তো একে যদি আমরা তুলনা করতে যাই তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এইখানে এক্স স্কোয়ারের সাথে কর কে ছিল এক্স স্কোয়ারের সাথে ছিল হচ্ছে এ আর এই জায়গাতে এই বর্তমান ইকুয়েশনের এক্স স্কোয়ারের সাথে আছে কত ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ এরপরে খেয়াল করো যে এখানে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার এক্স এর সাথে চল সহগ হিসেবে ছিল হচ্ছে বি আর এইখানে এক্স এর সহগ হিসেবে আছে কত সিক্স তাহলে আমরা বলতে পারি যে অতএব সিক্স মানি হচ্ছে বি অর্থাৎ বি ইকুয়াল টু সিক্স এইখানে খেয়াল করো যে এইখানে সি মানে ছিল কত নাইন অর্থাৎ এখানে কোনো চলক নাই এই জায়গাতেও কোনো চলক নাই আছে নাই যেহেতু এখানে কোনো চলক নাই তার মানে আমরা বলতে পারি যে অর্থাৎ সি ইকুয়াল টু হচ্ছে নাই তো এভাবেই আমরা প্রতিটা অঙ্কের মধ্যে এসে এই আদর্শ সমীকরণের সাথে তাকে তুলনা করব যদি তুলনা করি তাহলে ধরো আর একটা লিখলাম আমরা যদি মাইনাস এর থাকবো তাহলে কি লিখতাম ধরো লেখা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এর ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এটাকে সমাধান করতে যখন বলবে তখনও এসে আমরা কি করব ওই আদর্শ সমীকরণের সাথে তাকে তুলনা করে নেব তো তুলনা করার সময় দেখো যে এক্স স্কোয়ারের সাথে কিন্তু কোনো অক্ষর কিংবা কোনো সংখ্যাই নাই কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি কোনো সংখ্যা না থাকে তাহলে এখানে একটা ওয়ান বিদ্যমান তো এবার কিন্তু এই ফর্মেটটার সাথে যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার সাথে ছিল এ তার মানে এক্স স্কোয়ার মানেই হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার সহগ হচ্ছে কত ওয়ান আর এখানে এক্স স্কোয়ার সহগ কত এখানে এক্স স্কোয়ার সহগ ছিল এ আর এখানে এক্স স্কোয়ার সহগ হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারি এ মানেই হচ্ছে ওয়ান এইখানে দেখো যে এক্স এর সহগ হচ্ছে বি আর এখানে এক্স এর সহগ হচ্ছে মাইনাস এর ফাইভ তাহলে বলা যাবে হচ্ছে বি ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ এরপরে এখানে দেখো লেখা আছে প্লাস এর সি আর এখানে আছে প্লাস এর সিক্স তার মানে সি ইকুয়াল টু হচ্ছে কত সিক্স তো চলো আমরা কিভাবে এটাকে সমাধান করতে হয় এটা আমরা আগে শিখি তো সমাধান করার জন্য দেখো আমরা লিখে রাখছি সমাধান নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস এর বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ তো প্রথমত আমরা এখানে যেটা সমাধান করব সেটা লিখে নেব লিখব হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এর ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এর সমাধান অথবা মূল নির্ণয় আসতে পারে মূল নির্ণয় করো 
तो ये टा करात जन्नू प्रथम तो हमरा लिखे ने बो जे टा के हमरा a x square plus b x plus c equal to zero एर साथे तुलना करे पाई मने रखता होगे जे तुमी जे समी करोनी करोना क्या नो ताके समाधन करात जन्नू ये आदर्शो तो देखो जे बड़ा बड़ी मोतो x स्क्वायरे शो गए थे इखाने वन और इखाने ए और इखाने x स्क्वायरे शो का से कतो ताईले वन ताले हम रा बोलते पारी ए इक्वल होते हैं वन इर पढ़े देखो x से शो को चे इखाने b इखाने आसे x से शो को चे माइनस फाइव ताले की बोलते पारी हम रा जे b इक्वल टू होते हैं माइनस फाइव बड़ा ब सिक्स तो इटा समाधान है जुन्नो आम्रा जे शूत्रों डा लिखा रखी शूत्रों डा होते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ़ आर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाय टू ए इटा आम्रा पैवार कर बैठा ने तो लिख बो जे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ़ आर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाय b এর জায়গায় বসাবো হচ্ছে -5 এখানে প্লাস মাইনাস থাকবে √ ওভার থাকবে b স্কয়ার b বলতে আমরা এখানে বুঝছি -5 তাহলে এটা হবে মাইনাস এর 5 এটার উপর স্কয়ার পরবর্তীতে দেখো এখানে মাইনাস এর মাইনাস ছিল 4 এর 4 a বলতে আমরা বুঝি কত 1 আর c বলতে বুঝি কত 6 আচ্ছা বাই 2 a ছিল কত 1 এখানে बशाय दवा, जा शादे तुरोना कुरे जे मान गुला तुम पेए छिले, अर्थात A पाई सिला, B पाई सिला, C पाई सिला, इस अब गुला मान, एखेने तुमी की कोड़वा, एड्जस्ट कोड़वा, तो पड़ा बोर्ती ते आमादे नर्माल समाधान जे भावे कोड़ताम, शे भावे कोड़वो, माइनस ए माइनस ए गुन कोड� तो प्लस तो दी तो है ना सामने तो फाइव प्लस माइनस पौंछी ठीक है चौबीस भी उसको लगा रूट ओवर वन बाय होते टू तले देखो एक है ना था तो से फाइव प्लस माइनस रूट वन बोलते वन बाय होते टू देखो रूट वन बोलते हमारे लिखलाम वन बाय टू ये जो एक है ना हमारा दूसरा मान पाच हम आगे प्रथम माइनस रमान तो प्रथम तो हम लोग बोलेंगे इसी जब प्रथम एक्स वन होते हैं फाइव एक है जस्ट प्लस रमान तो नहीं बो फाइव प्लस वन बाय हो बे टू तो हम लोग इटा के समाधन कर बो तो फाइव प्लस वन बोलते हम लोग बुझे सिक्स बाय टू आंसर होते हैं दो एक दो ही तीन दो गुना चौई तो लेटा होते हैं एक्स वन তাহলে কি দাঁড়াইলো x2 4 by 2 equal 2 মানে x2 equal to 2 তো দুইটা সমাধান পাইছি আমরা এইভাবে সমাধানটা লিখে নেব যত এপ নির্ণয় সমাধান হচ্ছে একটা 3 আর একটা হচ্ছে 2 তো স্যার আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদি কখনো এরকম হয় যে তুমি বুঝতে পারো নাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবা অবশ্যই আমরা তার সমাধান ক্লাস করব পরস্পর ভালোবাসা সম্পত্তি শ্রদ্ধা এবং नम्रता नहीं बेचे थक बा बड़ा बड़े मोते तुम आके तुम्हारे बुद्धि भालोबार शरीर का हमरा क्लास चेस कोर्सी तो आइसोलेट मैंने शादी था कुछ अपशुमाई धन्यवाद